Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Ни дня, к сожалению, не обходится в нашей жизни без разговоров о войне и об оружии. Будем в тренде. Поговорим об оружии. Я уже рассказывала, что в Финляндии население хорошо вооружено. Кто не видел, смотрите мое видео, ссылка в описании. Кроме обычно стрелкового оружия, обыватель может приобрести и тяжелое вооружение. В прошлом году, например, Испания устроила аукцион распродажи танков. Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Для желающих приобрести собственный танк появилась замечательная возможность. Испанский МВФ продает с аукциона партию американских танков М60. Старенькие, но на ходу. Стартовая цена 47 тысяч евро. При подаче заявки платится залог 9 тысяч евро. Срок подачи заявок истекает 22 апреля. В этом году в Финляндии любители военной техники получили уникальный шанс украсить свои огороды танками и пушками. 11 октября в Тампере пройдет уникальный аукцион, на котором будут выставлены на продажу списанные старые танки и пушки. На аукционе будет продано 9 британских танков Чариоте и Комет, которые уже 40 лет как не используются. Да, 40 лет. Техника хранилась под открытым небом, поэтому несет следы неблагоприятного атмосферного воздействия. Стартовая цена танка 6 тысяч евро. На продажу выставлены также бывшие башенные орудия береговой артиллерии. Стартовая цена 1500 евро. Эти орудия являются модификацией башен танков Т-55. В продаже финские зенитные пушки Бофорд. Стартовая цена тоже 1500 евро. Техника продается как металлолом. Аукционы танков в Финляндии проводятся редко. И на сей раз финские коллекционеры пришли в негодование. Аукцион не является открытым. Участники должны зарегистрироваться и иметь из полиции разрешение на приобретение коллекционного оружия. И в заявке на разрешение необходимо указать, что в коллекции будут пушки. По разным данным, количество таких коллекционеров, имеющих разрешение на покупку пушек, в Финляндии можно по пальцам пересчитать. Разрешение необходимо, потому что продаваемые пушки и танки являются особо опасным оружием, оборот которого регулируется законом. Особое возмущение коллекционеров вызвало заявление финской полиции, что они не успеют рассмотреть новые заявки на разрешение до начала аукциона. Организатор торгов разводит руками. Весной мы сообщали, что такой аукцион состоится, и предупредили, что от участников потребуется разрешение. Финны, не позаботившиеся о необходимых разрешениях заранее, локти кусают и переживают, что теперь финскую военную историю скупят иностранные покупатели и увезут неизвестно куда. А что поделаешь? Не успел, значит опоздал. Кстати, в Тампере прекращает свое существование музей Ленина, и на аукцион выставлен так называемый мотоцикл Ленина. Это мотоцикл Днепр К-650 1972 года выпуска. Сейчас на аукционе цена мотоцикла 1300 евро, но настоящие торги всегда начинаются перед закрытием аукциона. Аукцион закрывается 21 декабря. Кто хочет приобрести мотоцикл Ленина, у вас есть шанс. А теперь от старого оружия переходим к новому. Многие из нас, затаив дыхание, следили за тем, как Израиль отбил атаку иранских ракет. С особым удовольствием за происходящим наблюдали финские военные. У финских генералов свой рояль в кустах. В прошлом году Минобороны Финляндии решила купить израильский зенитно-ракетный комплекс «Проща Давида», предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Финляндия стала первым иностранным покупателем «Прощи Давида». Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. 
но израильские власти сообщили лишь о незначительном ущербе. По оценкам The New York Times, Иран применил свои самые современные ракеты «Фаттах-2» и пульнул на Израиль разом сотни миллионов долларов. Разом! Ракеты, используемые Ираном, имеют предполагаемую дальность действия до 2000 километров, и радиус действия простирается на весь Ближний Восток. Баллистическим ракетам, используемым Ираном, очень трудно противостоять. Я опущу технические детали, кому интересно, сами прочитайте. Время полета ракеты из Ирана в Израиль составляет примерно 12-15 минут. То есть от момента засечения запуска ракеты есть лишь около 10 минут, чтобы отреагировать и отразить атаку. Израиль задействовал наиболее эффективные части своей многоуровневой системы ПВУ, системы защиты стрела ro 2 и ro 3 ПВО Израиля была поразительно эффективной, даже если учесть, что ей помогали американские военные корабли. Израилю также пришлось потратить огромную сумму денег, чтобы защитить себя от атаки Ирана. Ракеты ro 2 стоят около 2,7 миллиона, а ракета ro 3 около 2,2 миллиона долларов каждая. В прошлом году Финляндия решила купить израильский ракетно-зенитный комплекс «Проща Давида». «Проща Давида» предназначен для перехвата ракет на расстоянии до 3000 километров и на высоте до 1000 километров, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей. Она была разработана при поддержке США. Для покупки системы Финляндии потребовалось разрешение США. Общая стоимость покупки составляет 316 миллионов евро. Основными частями системы являются пусковые установки, радары, ракеты и центр боевого управления. В финскую систему входят израильские зонды «Эльта», с помощью которых противоракеты получают информацию о своей цели. Целью может быть, например, самолет, беспилотник, крылатая ракета или баллистическая ракета типа «Искандера». Ракетную установку «Проща Давида» можно перемещать на буксире. ПВО – это очень дорого. Но безопасность – это последнее, на чем нужно экономить. Ну и не обойдем вниманием бомбу, которую разнесли бункер насралы. Израильтяне применили противобункерную бомбу с лазерным наведением. Ее особенность в том, что она не взрывается при контакте с поверхностью, а проходит вниз, до нужного этажа и взрывается на запланированном этаже. Это американская разработка. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем любви и мира. Всем пока. Пока.